बिस्मिल्लाम आप देख रहे हैं प्रोग्राम बाखबर सुबह मैं हूँ आपके साथ अनीता ने सारे पर फिर आपकी सुबह को बाखबर बनाने के लिए आपके सामने हाजिर है नजरीन साइबर क्राइम जदीद दौर के जदीद मसले और जदीद मसलों के अंदर अभी कुछ दिनों पहले ही आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से सोशल मीडिया के हवाले से कुछ गलत खबरें फैलाने के बाद और स्पेशली एक इदारे को मलाइन करने के बाद एफ आई ए हरकत में आई और एफ आई ए के हरकत में आने के बाद बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को अपनी आज़ादी से हाथ धोना पड़ा अभी एफ आई ए ने ग्यारह नुकात पेश किए हैं और तजावीज़ कुछ दी हैं साइबर क्राइम से निबरदाजमा होने के लिए कि किस तरीके से इसको डील किया जा सकता है क्योंकि ये कोई इतना आसान काम नहीं लेकिन अब कुछ नई मशीनरी कुछ नई टेक्निक्स की वजह से इसको कुछ कंट्रोल किया जा सकेगा कैसे करेंगे उस हवाले से बात करेंगे लेकिन उससे पहले मैं पैनल का तारुफ करवाऊंगी मेरे साथ मौजूद है राव खालिद साहब एडिटर रोजनामा नाइनटी टू न्यूज राव साहब शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सोहेल इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है एनलिस्ट है सोहेल साहब शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए सोहेल साहब ये साइबर क्राइम सेल तो एफ में पहले ही था बड़ी जल्दी याद आ गया ये अनिका अब याद इसलिए है कि हुकूमत को जो जिन सियासी हालात का सामना है और जिन चैलेंजेस का सामना है उससे निमटने के लिए भी और उसके बाद कुछ और ऐसे भी माजी करीब में कुछ वाक़ हुए हैं मुल्क के अंदर जिसके लिए अब नागजीर हो चुका है कि वजारत दाखिला एफ आई ए के जरिए जो साइबर क्राइम विंग है उसको मौसर तरीके से इस्तेमाल करे और हम देखेंगे आने वाले दिनों के अंदर अब साइबर क्राइम कानून की रोशनी के अंदर एफ आई ए बहुत सी कार्रवाइयाँ करते हुए दिखाई देगा जो कि माजी के अंदर कभी इतना एक्टिव दिखाई नहीं दिया आ, उसके लिए सिलसिले में वजारत दाखिला ने एक खसूस हदायतनामा भी जारी किया एफ आई ए को कि आप इन ग्यारह नुकात के ऊपर अपनी अपने आप को प्रपेयर कीजिए और उसके अंदर बहुत से पॉइंट्स के ऊपर एफ आई ए ने अपनी तैयारी कर भी ली है जिसके अंदर अब जो उन्होंने अपना अपना पूरा एक प्लानिंग की है जो अपना निज़ाम वजह की है उसके बाद अब अगर कोई भी शख्स जिस तरह माजी में हम देखते थे कि किसी शख्स को नामूम ई मेल रिसीव होती थी और उसके बाद कुछ ऐसे आई पी एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता था जिसके जरिए से उस ई मेल जारी करने वाले शख्स का शख्स को ट्रेस नहीं किया जा सकता था उसकी लोकेशन को भी ट्रेस नहीं किया जा सकता था और बहुत सी ऐसी ई मेल्स फिर इशू होती थी जो लोगों को थ्रेट्स भी किए जाते थे अगवाब रहे तवान के सिलसिले में भी इस तरह की ई मेल्स जारी होती थी लेकिन अब ऐसे ई मेल्स के रोकथाम भी हो सकेगा और उसके साथ साथ जिस जगह से भी वो ईमेल जनरेट होगी तो आप किसी फेक आईपी से भी अगर उसको करेंगे तो अब आप उस शख्स को जो ऐसी ईमेल जारी करेगा उसको गिरफ्तार करना मुमकिन हो गया है और एफ आई ने अब ऐसी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं उसके बाद एफ आई ए के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ इवन नैब और इंसदाद मंशियात फोर्स के साथ मिलकर एक मुश्तर एक ट्रेनिंग की गई है कि कोई भी ऐसा साइबर क्राइम का वाक़ हो वो भले अगवात बर एतवान से मुतल हो वो किसी कतल से मुतल हो वो किसी मुल्क की सलामती किदारों से मुतल हो वो अदलिया से मुतल हो आपको याद होगा कि सबक चीज़ जैसे जो पाकिस्तान से मुतल भी जब वो रिटायर हुए थे मीडिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें चली थी एफ आई एक्टिव हुआ था लेकिन चूँकि हुकूमत की खुद भी उसमें दिलचस्पी नहीं थी तो कार्रवाई नहीं हो, हो सकी थी लेकिन उस वक्त उन लोगों को भी ट्रेस कर लिया गया था तो अब ऐसे लोग जो किसी भी शख्सियत को या इदारे को डिफेम करने के लिए मैसेज इशू करते थे अब उनको ट्रेस किया जा सकता है उसके बाद जो दूसरी बड़ी डेवलपमेंट इसके अंदर हुई है वजारत दाखिला की इस इनिशियटिव के बाद मुख्तलि दहशत गर्दी के वाक़ात के अंदर ऐसे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किए जाते थे जिनके आई एम आई ई एम आई नंबर जो होते थे वो ट्रेस नहीं हो पाते थे फेक नंबर पर वो बने होते थे उससे जो कॉल्स होती थी अंदरून मुल्क हों या बैरून मुल्क जो उनके उनके हैंडलर्स होते थे उनसे जब रबता करते थे वो ट्रेस नहीं हो पाते थे ये काफ़ी सालों से पाकिस्तान को इन चैलेंजेस का सामना था इस मसले का हल निकालने के लिए तमाम मोबाइल फ़ोन इम्पोर्टर्स को ये बाबंद किया गया था कि आपने जब भी कोई मोबाइल फ़ोन इम्पोर्ट करेंगे उसकी टाइप और उसका जो आई एम आई नंबर होता है वो आप पी टी एस अप्रूव करवाएंगे ताकि मुस्तबिल में जो भी ऐसी कोई कॉल है उसको ट्रेस किया जा सके इस सिस्टम के बावजूद भी बहुत सी ऐसी कार्रवाइयाँ हुई जिसकी वजह से हम दहशत गर्दों तक नहीं पहुँच पाते थे अब हम आपको अपने प्रोग्राम से अपने नाजिन को ये बता रहे हैं कि अब वो सिस्टम भी पाकिस्तान में लाया जा चुका है उसको इन प्लेस कर दिया गया है अब कोई भी ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसका फेक आई एम आई नंबर भी हो उससे होने वाली कॉल्स को ना सिर्फ आप ट्रेस किया जा सकता है बल्कि उन लोगों तक पहुंचा भी जा सकता है उनको अरेस्ट किया जा सकता है तो ये वो बुनियादी तौर के ऊपर इकदाम किए गए और उसके साथ साथ एफ आई ए की जानब से बारह हजार छह सौ अठासी अफराद को मुख्तलि इदारों में मुख्तलि तलीमी इदारों में और मुख्त दिगर इंस्टीट्यूशन के अंदर उनको ट्रेनिंग दी गई है कि साइबर क्राइम्स के हवाले से किस तरह रिएक्ट करना है और इनकी कैसे रोकथाम करनी है ठीक है साइबर क्राइम्स एक बहुत बड़ा मसला बन गया सिर्फ सिर्फ और सिर्फ किसी इदारे के लिए या किसी अहम शख्सियत के लिए नहीं रहा साहब एक आम शहरी के लिए भी बड़ा मसला बन गया है कि कोई भी जो दिल में आता है जो मर्जी कहे चले जाते हैं और किसी
यहाँ मसला ये है कि आप आई नंबर को ट्रेस तो कर लेंगे लेकिन उन सिम्स का क्या जो अफगानिस्तान की हैं लेकिन इधर तक उनके सिग्नल आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के एरियाज के अंदर उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं कुछ इकदाम उठाने थे लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक तो कामयाबी नहीं है ये चीज़ें हैं वो मिसाल है कि मुर्गी के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों को नीचे ले लेती है अभी हुकूमत को थोड़ा सा हिट होना शुरू हुआ है प्रोपागेंडा जो जिस किस्म का हो रहा है मुख्तु चीज़ों के ऊपर अभी रिसेंटली जो वजी अजम सऊदी अरब का जिस तरह की कंपेन चली उसके ऊपर पनामा के ऊपर जिस तरह की कंपेन चली और मुख्तु इशूज़ के ऊपर जिस तरह की चलती है तो उससे मेरा ख्याल है ये काफ़ी अपसेट नज़र आते हैं ये तो ला मौजूद है बहुत अरसे से मौजूद है और ये सारी चीज़ें आप जो हैकिंग है या ये ईमेल की आईडी जो कह रहे हैं आईएमईआई नंबर का ये कई सालों से चल रहा है सिमें ब्लॉक हुई हैं वेरिफ सिम वेरिफिकेशन जगह जगह पे जाके आप लोगों ने भी करवाई होगी मैंने भी करवाई अपने थम इम्प्रेशन के साथ उसको वेरीफिकेशन कराते हैं वो जब से मोबाइल में डालते आई एम नंबर अगर नहीं होता तो सर्विस प्रोवाइडर को कहा गया था कि अगर आई नंबर के बगैर सिम डलती है तो एक्टिवेट नहीं होगी उससे चलेगी नहीं तो ये तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं ये इसमें कोई नई चीज़ नहीं है साइबर लॉ भी जो बिल बनाया है अभी कानून जो है उसमें भी बहुत सी चीज़ें ये मौजूद हैं ऑलरेडी अभी तक इन्होंने काम किया कि हेट स्पीच के ऊपर क्या काम किया है टेररिस्टों को ग्लोरीफाई करने के ऊपर क्या काम किया है टेररिस्ट एक्ट के लिए जो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें फ़ोन या दूसरी चीज़ें उसके ऊपर एजेंसीज़ ने तो ज़रूर किया ट्रेस करने के लिए यकीन लेकिन उन्होंने क्या काम किया डेटा जो दूसरे का कॉपी राइट्स का जो इशू है उसके ऊपर क्या किया दूसरे के डाटा चोरी करना उसके ऊपर क्या किया है बच्चों के हवाले से जो इसमें किया गया स्टाकिंग जो है लोगों की बड़ों की बच्चों की उसके ऊपर सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं लेकिन ये कि इसका होना चाहिए इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए बहुत सी अच्छी चीज़ें इसमें जो इम्प्लीमेंट होने से एक सोसाइटी को रिफॉर्म करने में भी आपको मदद मिल सकती है लेकिन टारगेट किलिंग करना इसके जरिए जो होती है एक के टारगेट करके लोगों को करना कल भी हमने डिस्कस किया था कानून है उसको इंप्लीमेंट होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन जो हो रही है उसके तहत फौज के बारे में जिस तरह प्रोपेगेंडा या अदलिया के बारे में या आज़ादी इजहार के ऊपर किसी तरह का कदगन इसको इस्तेमाल करके नहीं लगानी चाहिए प्रॉपर यूज करें जुडिशियस यूज करें हमारे यहाँ मसला हमेशा यही रहा है लॉ का लॉज बड़े अच्छे बना लेते हैं उसका मिस यूज जो है अल्टीमेटली वो हमें फिर उसका पे करना पड़ता है असल काम भी नहीं कर पाते जो करना चाहिए जिस जिस चीज रोकने के लिए हम कर रहे हैं वो भी हम रोक नहीं पाएंगे विक्टमाइजेशन अलहदा होगी तो ये ये यूजलेस लॉ हो जाएगा कानून कानून तो मौजूद था लेकिन इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि जब साइबर क्राइम्स का एक्ट बना कानून पास हो तो उसके बाद एफ ने तकरीबन डेढ़ साल के अरसे में 335 सौ पैंतीस अफराद को गिरफ्तार किया जो कि हाइस्ट रिकॉर्ड से पहले कभी लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया इतनी बड़े नंबर के अंदर तो लोगों को अब बाबर रहना चाहिए जो हमारे प्रोग्राम का मकसद है कि अब साइबर लॉज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होगी हुकूमत को खुद भी सूट कर रहे हैं तो आप सोच समझ के ई मेल कीजिए सोच समझ के कोई मैसेज गिरफ्तार करना पकड़ना शिकायत मैं शिकायत करूँ किसी खिलाफ होना प्रोसीड किस तरह करते हैं आप उसको उसमें है क्या एक्चुअली अभी आगे भी हम जिक्र करें टॉप सिटी का जो वाक्य हुआ है एक लॉ है ना रेंजेस के इख्तियारत है उसको यूज किस तरह किया जाता है असल बात ये चलिए चलिए इतना तो जरूर है कि अगर वाकई में साइबर क्राइम्स रोके जाएं पाकिस्तान के अंदर तो बड़ा फायदा होगा सिर्फ और सिर्फ एक आम शहरी को नहीं बल्कि डेफिनेटली हुकूमत को भी इसका फायदा होगा बट वो मैसेजेस जो अक्सर औकात आया करते हैं कि इतना इनाम बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का कभी नाम लगा दिया जाता है कभी किसी और का नाम लगा दिया जाता है इस तरह के लॉटरीज वाले मैसेजेस और ई जो आती है उससे कई हजारों रुपए लूट लिया जाते हैं एक आम ऐसे शहरी के जिसको इतना इलम नहीं है वो रोक लें तो फिर हम समझेंगे कि साइबर क्राइम वाकई में रुक गया उसके बाद की चीज़ें तो ऑफ कोर्स हैं ही हैं नेशनल सिक्योरिटी की हैं उसकी तरफ तो ध्यान देना ही चाहिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे बजट के हवाले से बजट ना सही आने वाला है और सुना ये है खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि बहुत सारी चीज़ों पर ड्यूटीज़ और टैक्स इंक्रीज होने वाले हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो सकता है इसकी वजह से बढ़े और इसका रिपकशन जो है वो डेफिनेटली आएगा इसका रिएक्शन भी शायद आवाम की तरफ से आए सोहेल साहब लेकिन इतना ज़रूर है कहा यह जा रहा है कि जी पाकिस्तान के अपने इंडिजिनस चीज़ों के लिए फ़ायदा मंद होगा निका गवर्नमेंट तो हर साल यही कहती है कि फ़ायदा मंद होगा लेकिन जो आइंदा माली साल का बजट है वो खसूस बहुत अहमियत का हामिल है चूँकि इसके बाद अलेक्शन ईयर होगा और ये बात हुकूमत के जहन में भी हो लेकिन उसके बावजूद एक आज का हमारे स्टोरी के अंदर एक शुबा ऐसा है जिसके ऊपर टैक्स की शरह कम किए जाने का इम्कान है वो है मुर्गियों की फीड जो इम्पोर्ट करते हैं मुख्तलिफ बिजनेसमैन उसके ऊपर जो आय ड्यूटीज है उसको कम करने पर गवर्नमेंट गौर कर रही है बिजनेसमैन का पता नहीं एक बिजनेसमैन के लिए तो फायदा होगा एग्जैक्टली और कहा जा बहुत एग्जैक्टली और ये कहा जा रहा है कि मुर्गी की फीड के ऊपर जो आय ड्
उसकी कह लें कि प्रोडक्शन कॉस्ट कह लें या उसमें जो इनपुट कास्ट जो होती है एग्रीकल्चर की जैसे होती है इसमें पोल्ट्री की इनपुट कास्ट है ना ये इनपुट कास्ट अगर कम होगी क्या वो फायदा आगे मुंतकिल भी किया जाएगा असल इंपॉर्टेंट तो बात तो ये है अगर मुंतकिल नहीं किया जाता जो कि मेरा नहीं ख्याल के मुंतकिल होगा क्योंकि जिन्होंने रेट खोलना है वो तो अपनी मर्जी का रेट खोलते हैं हमेशा से मार्केट के जो भी ट्रेंड हो जो जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर उनकी मर्जी के रेट ही चलते हैं चूंकि मुर्गी की जो कीमत है वो गवर्नमेंट तो कहीं फिक्स नहीं करती ना कहीं लोकल इंतजाम ही फिक्स करती है जो उनकी अपनी एक एसोसिएशन है या एक आप कार्टल भी कह सकते हैं वो फिक्स करते हैं अगर उसकी जो इनपुट है उसकी फीड है अगर उसकी कीमत कम हो जाती है उनकी लागत उनकी बिजनेस की बिजनेस जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है तो उसका इजाफा उसका जो फायदा आवाम को मुंतकिल करना ना करना उन्हीं लोगों के हाथ में जो पूरे मुल्क के अंदर इस बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं इसके साथ एक इसकी इस मुर्गी की फीड पर तो ड्यूटी कम करने पर गौर है लेकिन उसके साथ साथ मशरूबात के ऊपर हुकूमत टैक्स बढ़ाने पर गौर कर रही है आइंदा माली साल के बजट में उसके साथ जो आयरन है आयरन आयरन कोल है नॉन अलाय स्टील है स्टील एंगल आयरन की एंगल है उनके ऊपर टैक्स बढ़ाए जाने के ऊपर गवर्नमेंट गौर कर रही है जब इसके ऊपर टैक्स बढ़ेगा तो लोहे की दिगर मुख्तलि मसनूआत आ, उनकी लागत में भी यकीन इजाफा होगा और मुख्तलि जो लोग हम तमीराती सनत की बात करें उसकी लागत भी बढ़ेगी अल्टीमेटली उसका बर्डन आवाम पर जाएगा लोगों की लोगों के लिए मुश्किल पैदा होंगी और ऐसे में वो जो पचास अस्पताल बनाना या जो पहले ही हस्पताल जेर तमीर है और डेफिनेटली मेट्रो वगैरह इनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी इजाफा होगा एग्जैक्टली एग्जैक्टली ऐसे मनसूबे जिसके अंदर लोहे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है उनकी उन मनसूबों की जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है उसमें भी यकीन इजाफा होगा उसके साथ हकूमत खाम का कपास के ऊपर जो ड्यूटी है खाम कपास की दरामद के ऊपर ड्यूटी में आइंदा माली साल के बजट में मजीद बढ़ाने पर गौर कर रही है और उसके अंदर भी कहा गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम मकामी किसानों को तहफ़ दें ये लॉन्ग टर्म चलेगी उसके साथ नॉन फाइलर्स के ऊपर जो कि लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते उनको अगेन एक नया प्लान बनाया गया कि इनको आइंदा साल के अंदर इनको टैक्स नेट में लेके आना है तो मुख्तलि शुबों के अंदर वो फॉर एग्जाम्पल हम बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं उसके साथ का कोई गाड़ी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके साथ कोई भी और बिजनेस हो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए कारोबार करना मुश्किल किया जाएगा कि अपने आप को वो टैक्स नेट में शामिल करें साथ ये एग्जामेशन दी जा रही है एक प्रपोजल ये दी गई है कि वो गोशवारे अपने फौरी तौर पर जमा करवाएं तीन साल तक उनका ऑडिट नहीं किया जाएगा एटलीस्ट वो टैक्स नेट के अंदर आ जाए तो वो लोग जो टैक्स जमा नहीं करवाते नॉन फाइलर्स हैं उनके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स की शरह है उसको बढ़ाकर चालीस अरब रुपए इजाफी रेवेन्यू जमा करने का आइंदा माली साल के लिए प्लान किया गया है उसके साथ एक और तजवीज़ जेर गौर एफ पी आर की जानब से कि इस टैक्स बढ़ाने के बावजूद उन्होंने रवा माली साल का जो एक्सपीरियंस था लोग टैक्स नेट में शामिल नहीं हुए दस से बारह लाख के दरमियान ही तो ये फिगर रही है अब एक ये है कि कुछ लोगों को फर्दर उनके ऊपर सख्तियाँ की जाए किस तरीके के साथ अगर कोई ऐसा शख्स जिसकी आमदन काबिल टैक्स है उसके बावजूद वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और अगर अपनी गाड़ी खरीदता है अगर वो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है तो एफ की ये तजवीज़ है कि उसको रजिस्ट्रेशन उसके नाम के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए मुश्किल हो जाए कि अपने आप को वो हर सूरत वो रजिस्टर्ड करवाए इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिजनेस मैन है जो जिनकी आमदन काबिल टैक्स है वो बिजनेस कर रहे हैं अगर वो ऐसा बिजनेस मैन अब फ्यूचर के अंदर बिजली का मीटर लगवाना चाहता है कमर्शियल मीटर लगवाना चाहता है एफ पी आर की तजवीज़ है कि उसको बिजली का मीटर उसके नाम के ऊपर नहीं लगना चाहिए जब तक वो गोशवारे जमा न करवाए और आखिरी तजवीज़ ये है कि अगर कोई घरेलू कमर्शल से हटके कोई ऐसा शख्स ऐसा शहरी जिसकी आमदन काबिल टैक्स है लेकिन टैक्स अदा टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहा अगर अपने घर के ऊपर वो थ्री फेज मीटर लगवाता है तो उसको थ्री फेज मीटर लगवाने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए ताकि वो टैक्स नेट में शामिल हो सके चलिए बड़ी अच्छी बात है टैक्स नेट बढ़ाने की कोशिश हो रही है राव साहब लेकिन एक बड़ा बेसिक सा कुछ चार पांच साल पहले के करीब एक तजवीज आई थी कि एन को ही आप एन नंबर बना दें यानी टैक्स नंबर बना दें तो फिर तमाम लोग जो है टैक्स नेट के अंदर आने के लिए उनको स्पेशल रजिस्ट्रेशन करना कोई स्पेशल जो है वो कार्रवाई करना या काम करना जरूरी नहीं होगा उसके साथ ही टैक्स को आप उनके गोशवारे चेक कर सकेंगे वो तजवीज़ किधर गई देखिए मैं आप लोगों से भी माफ़ी का खास कार और अपने नाजरीन से भी ये मैं इसको संजीदा को तबसरा इस पर कर नहीं सकता मुझे बड़ी हंसी आ रही है ये सारी चीज़ें सुन के जितना सीरियसली ये बजट को लेते हैं वो मुझे मिसाल याद आ रही है बड़ी मशहूर मिसाल है बंदर की जो बादशाह बन गया था जंगल का और उस एक जानवर ने आगे शिकायत की कि मेरे बच्चे को शेर खा रहा है तो वो उसने बंदर ने उछल कूद शुरू कर दी दरख्तों के ऊपर काफ़ी देर बाद पता चला कि बंदर वो खा गया शेर बच्चे को उसने कहा जी वो तो खा गया उस
चार साल आपने ये आनिया जानी आपकी देखते रहे हम कि उधर चले गए इस दरखत पे चले गए उस दरखत पे चले गए आपने किया क्या बुनाई तौर पे फिर ये कि हर पंद्रह दिन बाद कोई ना कोई चीज़ आपने चेंज की होती है कभी टैक्स स्ट्रक्चर चेंज होता है कभी आप रिलीफ पैकेज ले आते हैं कभी आप कुछ और दे देते हैं तो ये बजट तो पूरा साल आपका ऊपर नीचे हो रहा होता है आप ठीक है आपने एक अनाउंसमेंट करनी है फॉर्मल अनाउंसमेंट आप कर ले ये लोगों को बेवकूफ़ ना बनाए कि जी हम इस तरह कर लेंगे तो इस तरह हो जाएगा किसानों के लिए ये कर देंगे लोगों के लिए ये रिलीफ मिल जाएगा ये अब जो सेक्टर जिनकी बात की है पोल्ट्री फीड की हमने बात की स्टील सेक्टर की बात की किसका इंटरेस्ट है इस दोनों शोबों में सबसे ज़्यादा ठीक है कौन लोग किन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा फिर दूसरी चीज़ ये होती है आप ड्यूटी बढ़ाते हैं इंपोर्ट के ऊपर उस वक्त जब लोकल मैन्युफैक्चर को लोकल इंडस्ट्री को आपने इंकरेज करना हो कपास की हद तक तो समझ आती है कि आप अगर लोकल आपकी प्रोडक्शन ठीक है कपास की और उसकी प्राइस ठीक मिल रही है तो उस पर समझ आती है खाम कपास के ऊपर आपने लेकिन पिछले साल भी आपने किया फिर आपने चाइना से इम्पोर्ट की इजाज़त भी दे दी अब अगर आप स्टील के ऊपर किस चक्कर में लगा रहे हैं आप कितनी बड़ी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है कितना बड़ा आप कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सी पैक जितनी आपकी खपत आ रही है उसके बाद आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे तो पॉजिटिवली भी ले सकते हैं हो सकता है स्टील मिल दोबारा रिवाइव करने की कोशिश हो रही हो कि बाहर से स्टील नहीं आएगी तो अल्टीमेटली स्टील मिल रिवाइव करनी पड़ेगी हो सकता है पॉजिटिवली भी सोचने सर के खुशी से मर ना जाते अगर एतवार होता राव साहब दूसरा आपने कहा कि जो तजावीज़ तैयार की जाती है टेक्स्ट तैयार करने वाली पूरी टीम बैठती है दिन रात काम कर रहे हैं खसूस अलाउंसेज मिल रहे हैं तो उन्होंने अपनी कोई कारकर्दगी भी शो करनी है कि जनाब हमने कुछ ना कुछ तजावीज़ ज़रूर तैयार की थी चलिए ठीक है तजावीज़ तैयार हो गई अगर इन तजावीज़ पर अमल दरामद हो जाए तो बहुत खूब ना हो सके तो फिर वही बात आ जाएगी कि पिछली कितनी तजावीज़ आई पिछली कितनी जो टैक्स एमनेटी स्कीम्स आई उनके ऊपर कितना ज़्यादा काम हो गया फिर वो बात आती है कि टैक्स नेट बढ़ाने के लिए सीरियस और सिंगल पॉलिसी की जरूरत होगी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और हेल्थ के हवाले से भी आ, बड़ी स्ट्रिक्ट और रिजिड पॉलिसी की जरूरत होगी बिल्कुल अगर सिंध की बात करें जहां हेल्थ सेक्टर का बहुत बुरा हाल है कुछ पिछले दो महीने से हम देख रहे हैं कि सिंध सरकार का थोड़ी सी तवज्जो है हेल्थ सेक्टर की तरफ और कराची के जिना अस्पताल की बात करते हैं कराची के जिना अस्पताल में अब मोबाइल फोन पर ओपीडी हुआ करेगा यानी आउटडोर पेशेंट जो है वो वैसे तो चेकिंग वेकिंग करते ठीक है डॉक्टर्स के पास जाना और जिना अस्पताल के अंदर रश भी बड़ा होता है चंद बड़े अस्पतालों में से कराची के एक है ये मोबाइल फ़ोन ओ पी डी क्या है राव साहब ये बड़ी मुझे सच्ची बात है अगर ये वाकई ये दुरुस्त खबर हो और ये इसी तरह से इसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया जाए बड़ी खुशी की बात है कि आपने लोगों का ख्याल किया क्योंकि यूरोलॉजी के शोबे में और लोगों लोग भी काम कर रहे हैं डॉक्टर रिजवी साहब हैं बड़े मशहूर मारूफ जी एस आई वाले उन बहुत कंट्रीब्यूशन है उनका और बड़ा चैरिटी भी बहुत करते हैं उसमें मुफ्त इलाज के लिए भी करते हैं काफ़ी चीज़ें ये अगर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर इस किस्म का जज्बा पाया जाता है कि वो इतना मरीजों का ख्याल करें कि अगर आप इलाज करा के घर चले गए कोई कम्प्लिकेशन होती है तो आप फ़ोन पर बात करके उनसे ये रबता करके कर लेते हैं अच्छी अच्छी काविश है कंप्यूटराइज करने की मजीद अच्छी काविश है लेकिन मसला फिर वही होता है ये हॉस्पिटल में आप जाएं तो डॉक्टर मिलते नहीं ये फ़ोन पे कैसे मिलेंगे आपको ठीक है फिर फ़ोन लाइंस कितनी अवेलेबल है वहाँ पे क्या उसका सिस्टम है अवेलेबिलिटी ऑफ फ़ोन लाइंस क्या है मजीद अगर रजिस्टर्ड है तो क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे उसको आपने कंप्यूटर से लिंक किया हुआ अपना पूरा डाटा जो आपने बनाई है पता चले पेशेंट का नंबर ही ब्लॉक कर दें फिर क्या करेंगे यही मैं कह रहा हूँ ना कि ये वैसे डॉक्टर मिलते नहीं आपको हॉस्पिटल में तो फोन पे ये मिलेंगे ये बड़ी अजीब सी मुझे लग रही है अल्लाह करे मैं मैं मेरी खुशगुमानी होनी चाहिए बदगुमानी नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह करे ये इसी तरह से जिस तरह ये फरमा रहे हैं डॉक्टर सिमी जमाल साहबा ने जिस तरह से इसको एलिब्रेट किया पूरे सिस्टम को ये इसी तरह से होना चाहिए फिर नंबर मैंने देखा कि एक नंबर वो दे रहे हैं इसमें एक पूरी उसकी लाइंस होनी चाहिए एक्सचेंज होनी चाहिए पी बी एक्सचेंज होती है या मोबाइल है तो उसका भी एक सिस्टम पूरा होना चाहिए लिंक हो के स्विच ओवर कर जाए अगर एक मुफूर नहीं मिला दूसरे पर लाइन पर चली जाए तीसरे पर चली जाए ताकि अवेलेबिलिटी रहे इनकी ये ना हो कि वो जिस तरह हॉस्पिटल में सूरत हाल होती है वो फ़ोन पर भी वही सूरत हाल हो और मरीज़ बेचारा तड़प तड़प के अल्लाह रहम करे कोई ज़्यादा सीरियस कंडीशन में चला जाए तो अच्छी कोशिश है हम इसकी तारीफ ज़रूर करेंगे सराहेंगे भी लेकिन इसको अगर इफेक्टिवली किया जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी बेहतर हो सकती है सूरत हाल ठीक है इतना ज़रूर है कि एक अगर पॉजिटिव कदम उठा रही है सिंध हुकूमत अगर वाकई में हेल्थ सेक्टर की तरफ आ रही है और ध्यान कर रही है तो फिर हमें सराहना तो चाहिए लेकिन हम ये भी एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको प्रॉपरली अमली जामा पहनाया जाएगा ये नहीं होगा कि बीच के अंदर जोड़ दिया और फिर कंप्यूटर भी
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन जैसे जैसे पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है रद्दुल फसाद ऑपरेशन जो है वो आगे बढ़ रहा है वैसे ही और भी बहुत सारे तरीक़ेकार हैं जिसकी जिसको अपना कर पाकिस्तान को दहशतगर्दी और इंतहा पसंदाना सोच से पाक किया जा सकता है हम लोगों ने देखा पिछले कुछ अरसे में कि कुछ तदरीसी अमल की वजह से कह लीजिए या फिर ध्यान ना होने की वजह से एजुकेशन सेक्टर की तरफ से कई यूनिवर्सिटीज़ में इंतहा पसंदाना सोच पाई जाती है फरोग ले फरोग ले, लेती रही और पिछले आ, कुछ अरसे में हम लोगों ने देखा स्पेशली जब नौरीन लगारी वाला केस सामने आया जिसको हम कवर करते रहे कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जिनको जनरली समझा जाता है कि बड़ी लिबरल या मॉडरेट थिंकिंग वाली हैं वहाँ से भी ऐसे लोग निकलते रहे उसके अलावा कराची के अंदर सोहराब गोट वाला वाक़ ले, ले लीजिए या सभी महमूद के कत्ल के वाक़े को ले लीजिए तो ऐसे अनासर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जा रहा है क्या हमत अमली होगी इस हवाले से बात करेंगे हमारे साथ मौजूद है लाहौर स्टूडियो से जवा जवाद अवान साहब जवाद अवान साहब सीनियर रिपोर्टर हैं डिफेंस एनालिस्ट भी हैं बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपने ज्वाइन किया जवाद साहब क्या जो है वो आगे स्ट्रैटेजी होगी क्योंकि पिछले कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई अच्छी यूनिवर्सिटी भी लिंक्ड पाई जाती है इंतहा पसंदाना सोच से देखें देखें ये 2015 में पहली दफ़ा पंजाब यूनिवर्सिटी और एक और लाहौर की यूनिवर्सिटी से कुछ लोग पकड़े गए थे कुछ प्रोफेसर्स थे कुछ स्टूडेंट्स थे जो दाइश और सातमत से कनेक्टेड थे ये पहला इंसिडेंट था और वक्त वक्ता फ़क्ता जो है सर्वेज़ जो हैं वो होते रहे हैं लेकिन अब एक बड़ा एग्रेसिव सर्वे जो है वो जारी है इस वक्त वो उसमें लाहौर की तीन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं दो इसी तरह उसमें और सरगोदा मुल्तान और बहावलपुर की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी एक एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है पंद्रह से ज़्यादा कुछ कॉलेजेस हैं उनमें एक एग्रेसिव सर्वे हो रहा है और इसके साथ साथ मुल्क के दूसरे दीगर हिस्सों में भी ये सर्वे जारी है उसमें ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर जो स्लीपर सेल्स हैं ऐसी तनजीमों के जैसे दाइश है सातुलमत है हिजब तहरीर है अलकायदा है इनके लिए कौन से लोग जो हैं वो रिक्रूटमेंट करते हैं और इन लोगों को जो है इन लोगों को क्या कहते हैं इनको ट्रैक करने के लिए इनको कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है इसमें जो लोग उनके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे और एक्टिव होंगे उनको ब्लैक में और जो लोग गैर फाल हैं उनको ग्रे में रखा जाएगा इसमें ये चीज़ आपको बताऊं कि अभी एक रिसेंटली एक वाक़ हुआ है अभी कल का वाक़ है जो सॉरी कराची में हुआ है वहाँ पर एक प्रोफेसर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो लाहौर की एक यूनिवर्सिटी से उनका ताल्लुक है अभी वो लाहौर की है वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है उसका हम जिक्र भी इस वक्त नहीं इसलिए नहीं कर सकते कि उनसे इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस वक्त अंडर इन्वेस्टिगेशन है उनका लिंक लाहौर की एक पब्लिक यूनिवर्सिटी के साथ है और उनका कनेक्शन जो है वो बताया जा रहा है दाइश से लेकिन दाइश और सातुलमत जो है जो हिजब तहरीर का एक मिलिटेंट स्प्रिंटर है जिसने कुछ चैनल्स के ऊपर अटैक्स भी किए थे एक एक साल पहले ये दोनों बड़े करीब हैं दोनों ब्लैक फ्लैग्स को यूज़ करते हैं जो दाइश भी यूज़ करती है तो इस सिलसिले में खासा जो है वो काम जो है इस वक्त जारी है और इसके अंदर जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं कुछ स्टूडेंट्स की जिनको रिक्रूट किया जाएगा जो रिक्रूट किए जाते हैं जो लोग उनके लिए एक्टिवली इन्वॉल्व हैं उनको एक्टिव कैटेगरी का जो है दर्जा दिया जाएगा और जो लोग सिर्फ उनकी सोच से इतफाक करते हैं लेकिन किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है उनको इनएक्टिव जो है का जो है वो दिया जाएगी कैटेगरी दी जाएगी इसमें बलोच तनजीमें पंजाब यूनिवर्सिटी को खसूस उस वक्त फोकस किया गया जब पीछे एक इंसिडेंट हुआ यहाँ पर दो तलबा तनजीमों का और कुछ पश्तून और बलोच स्टूडेंट्स का जिस वक्त यहाँ पर एक क्लैश हुआ उसके बाद इनको भी फोकस किया गया है अभी हम शहर नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको आठ नौ नाम जो हैं वो बता सकूंगा कि उनके ऊपर काम हो रहा है वो कुछ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है जो बीएलए वगैरह उन तंजीमों के साथ जो हैं वो लिंक्ड हैं इसमें बलोच तंजीमें भी हैं दीगर तनजीमें वो स्टूडेंट्स भी हैं जो बलोच भी हैं जो पश्तून भी हैं हमारे लोगों पर जो मुकामी पंजाब के हैं उन पर तो काम हो ही रहा है लेकिन इसमें क्योंकि ये रिक्रूटमेंट करते हैं और दूसरा ये है कि जो सिंधी और दूसरी जो तंजीमें हैं जो नेशनलिस्ट तंजीमें हैं उनके जो विंग हैं स्टूडेंट विंग हैं उनके ऊपर भी ये सर्वे जो है पाकिस्तान में दूसरी जगहों पे अप्लाई हो रहा है कराची में भी किया जा रहा है कराची की कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें भी हो रहा है पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ तो अब देखना यह है कि इसका क्या रिजल्ट आता है अभी इसको ये पहला इसका एक्शन आप कह लें जो कराची में जो प्रोफेसर जिनको प्रिंट डाउन किया गया है उनके साथ कहा जाता है कि खातून भी हैं जो उनकी करीबी रिश्तेदार हैं अभी उसके बारे में कुछ हम जो है बिल्कुल एक्यूरेटली एग्जैक्टली नहीं कह सकते बिकॉज दे आर अंडर इंटेरोगेशन सही अच्छा जवाब साहब जस्ट टू बी क्लियर ये सिर्फ स्टूडेंट्स पर लागू नहीं होगा बल्कि इस पर और वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अमले पर भी लागू होगा जस्ट टू बी क्लियर जी 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 इसमें इस स्टूडेंट्स और दीगर जितना भी अमला यूनिवर्सिटीज में किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो जो लोग
کیونکہ وہ وہیں سے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہیں سے سلیپر سیلز بنتے ہیں وہیں سے پھر وہ ایک نئی کریشن ہوتی ہے ایک نئی نرسری جو ہے اس کا جو ہے اس کو ایک نئی نرسری بنائی جاتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میں یہاں پہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج سے دو ہزار پندرہ کے ہی آخر میں اور دو ہزار سولہ کے شروع میں دو کنیکٹڈ سیلز جو ہیں پکڑے گئے تھے کچھ ڈاکٹرز تھے اور کچھ ان کے ساتھ کوئی ٹیچنگ اسٹاف تھا جو لور اسٹاف تھا ان کا ان کو پکڑا گیا تھا ان کی آٹھ سے نو تعداد تھی اس کے بعد جو نیکسٹ 2016 ارلی میں جو ایک اسی طرح کا آپریشن ریکشن ہوا اس میں ان سے کنیکٹڈ دو تین لوگ اور پکڑے گئے تھے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک سیل بنتا ہے وہ پھر آگے مزید لوگ بناتے ہیں اور اس میں ایک ایسا انہوں نے ایک وہ کوورٹ اپنا ایک سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو ایک سرگنا ہے جو ایک سربراہ ہے جو ایک پورے ایک پورے رنگ کو ایک سیل کو آپریٹ کرتا ہے وہ کسی نئے بندے جو ریکروٹ کر کیے جاتے ہیں ان کے سامنے اس وقت تک نہیں آتا جب تک اس کے آگے جو اسے کنیکٹڈ سیلز ہیں ان کو تسلی نہ ہو کہ یہ کسی ادارے کی سٹنگ آپریشن کا حصہ نہیں ہے تو یہ اتنا سیکریٹیو اور اتنا جو کمپلیکس ایشو ہے اس کو بریک کرنا خاصا مشکل کام ہے لیکن اس پہ کام جاری ہے اور امید ہے کہ اس پہ ہمیں جلد جو ہے کوئی کامیابی مزید بھی حاصل ہوں گی ٹھیک ہے ہوپ فلی جواد وان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا لیکن اتنا ضرور ہے کہ کئی کسی سچویشن میں کبھی اسٹوڈنٹس پائے جاتے ہیں ملوث باچا خان یونیورسٹی کے اندر وہاں کے ایک نچلے عملے کے ایک شخصیت پائی گئی تھی انوالوڈ جس کی سوچ ویسی تھی اور جو سہولت کار بنی ٹیچرز کے بارے میں بھی افکورس ہے تو ایک یہ پازیٹیو قدم ہوگا ہمارے تدریسی عمل کو ایک دفعہ پھر شفاف اور ایک دفعہ پھر موڈریٹ بنانے کے حوالے سے اور اس کو صرف تدریسی عمل رکھنے تک کے حوالے سے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور بات کریں گے نیب کے حوالے سے جو کہ کراچی کے اندر تو جس طریقے سے ہم لوگوں نے لینڈ مافیا دیکھا وہ تو ہے ہی لیکن حکومت کی ناک کے نیچے یعنی اسلام آباد کے اندر بھی بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہیں کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہے وہ لے کر کوئی بھاگ جاتا ہے کہیں زمین ہی نہیں ہوتی اور اس کو بیچا جا رہا ہوتا ہے آگے فائلوں کو کہیں یہ جو ہے فراڈ ویسے ہی چل رہا ہوتا ہے کہ سی ڈی اے سے مل کر فراڈ ہو رہا ہوتا ہے یہ تمام چیزیں تو ہمارے سامنے ہیں لیکن اب اس کے بارے میں کچھ سولیوشن ڈھونڈنے کی بات کی جا رہی ہے اور سہیل صاحب نیب بھی انوالوڈ ہے اس میں نکاح نیب اس میں اس حوالے سے انوالو ہے کہ جو ان اسلام آباد کے اندر جو مختلف ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں یہاں پر ملک بھر سے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں پر پلاٹ خریدتے ہیں لیکن بے شمار لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوئے ہیں اور اربوں روپے کے فراڈ ہو چکے ہیں اب تک نیب کے اندر تقریباً اکاون ہاؤسنگ سوسائٹیز کے کیسز نیب راول پنڈی میں زیر التوا ہیں جن کی تحقیقات جاری ہیں لیکن اب نیب نے اسلام آباد کے اندر ایک تو کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی جو نجی کوئی بھی شخص بناتا ہے اس کے بعد ایک کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہوتی ہے جو کہ مختلف سرکاری اداروں کے لوگ مل کر ایک پراپر ایک رجسٹریشن کے عمل سے گزر کر سرکل رجسٹرار کے پاس رجسٹرڈ ہونے کے بعد ایک ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بناتے ہیں اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں کہ سینٹ سیکرٹریٹ کے ملازمین نے بھی بنائی کیبنٹ ڈویژن کے امپلائیز نے بھی بنائی مختلف دیگر سرکاری اداروں کے لوگوں نے مل کر بھی مختلف اسلام آباد کے اندر کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی لیکن ان کے اندر پھر بہت فراڈ ہوئے مختلف لوگوں نے پلاٹس لیے اس کے اندر فراڈ ہوا یہ جو لوگ چلا رہے ہوتے ہیں اس کو کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جس کے آل ان آل ہوتے ہیں ممبرز ہوتے ہیں اس کا پریزیڈنٹ اور ممبرز اگر مل کے چاہیں تو وہ کروڑوں اربوں روپے کا فراڈ کر سکتے ہیں لیکن شکایات نیب کو بہت بہت مسئول ہوتی تھی اور اگرچہ نیب جو پہلے سے جن ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اور کوپریٹنگ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے تحقیقات کر رہا تھا ان کو تو منطقی انجام تک نہیں پہنچایا لیکن اب نیب نے چیئرمین نیب کی ہدایت کے اوپر ایک نیب نے ایک ایک گائیڈ لائنس تیار کی ہیں کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے حوالے سے اور ان کو تمام سوسائٹی جو اسلام آباد کے اندر کام کر رہی ہیں انہیں کہا گیا کہ آپ ایک فوکل پرسن اپوائنٹ کریں گے جو کہ نیب کے پروینشن کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ رابطے میں رہے گا جو کام آپ کریں گے وہ اس نیب کو لوپ میں رکھیں گے یعنی کہ نیب اس کی سپرویژن کرے گا کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کے بعد جو آپ کا لے آؤٹ پلان ہوگا وہ متعلقہ میونسپل جو کارپوریشن ہوگی اس سے منظور کروائیں گے کسی اس کے بعد اس اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے اگر کوئی بھی شخص جب اس کے شیئر جو اگر فروخت کرنا چاہے گا وہ ٹرانسفر نہیں کر پائے گا ٹل کہ اس کو سوسائٹی کا جو بورڈ ہے اس کو منظور نہیں کرے گا اس قسم کی کچھ چند چند تجاویز دی گئی ہیں لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تمام معاملات کی اب نیب کے آفیسر اس کو سپرویژن کیا کریں گے میرا کوشچن یہاں پر جو پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ نیب نے اس سے پہلے جو مختلف انکوائریاں شروع کی ان کو آپ نے منطقی جان تک نہیں پہنچایا اس سے پہلے نیب نے وفاقی حکومت سمیت مختلف مور بھر کے سرکاری اداروں کے لیے ایک ایک ایس او پیز تیار کیا تھا وہ یہ تھا کہ کوئی بھی ایسا کانٹریکٹ جو پانچ ملین روپے
इस तरह के एसओपीज ओ बहुत तैयार करता है और फिर उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती सही फिफ्टी मिलियन वाली जो कंडीशन थी उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन रोक दी गई अब ये हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से नई एस तैयार किए गए हैं एस बहुत अच्छे हैं लेकिन वो लोग जिनके साथ फ्रॉड हो चुका है पहले उनके साथ फ्रॉड करने वालों को पकड़ना चाहिए उन्हें जेल में डालना चाहिए उनकी रिकवरीज होनी चाहिए उसके बाद जो कॉपरेटिंग हज सोसाइटीज़ का मामला है उसके अंदर अब तक जितने लोग मुलविस हैं जिनकी नैब ने इंक्वायरी की उसकी तमाम तफसी भी मीडिया के साथ शेयर करनी चाहिए जैसे कि आपने ये तफसी शेयर किए कि हमने नए एस ओ पी तैयार कर दिए राव साहब ये इस तरह की सोसाइटीज वाला मामला तो डेफिनेटली कई अरसे से चल रहा है और इनको रोकना तो पहली जिम्मेदारी थी अकाउंटेबिलिटी तो पहली जिम्मेदारी थी लेकिन मुझे तो वो वाले केसेस भी याद आते हैं जो 170 सौ सत्तर से जायद केसेस थे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लेकर दिखाए गए कि जी पलंदे के पलंदे आए थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका भी कुछ नहीं बना तो हम कैसे ट्रस्ट कर लेंगे यहाँ नैब का जो इस हवाले से कार्रवाई के एस ओ पीज बनाए गए हैं इनके ऊपर अमल दरामद हो जाएगा देखिए नैब का रोल आता है दूसरी स्टेज पे पहला रोल है जो सी है या जो भी रेगुलेटरी बॉडी है म्यूनसिपलिटी की या दूसरी चीज़ें उनका सबसे पहला रोल है तो राव साहब तो वो क्या का पता है वो क्या रोल अदा कर रहे हैं जब ये आ, इस किस्म की स्कीमें बेशुमार हुई हैं कि एक स्कीम मतलब उसने चालीस हज़ार प्लॉट की ऑक्शन का कह दिया हम चालीस हज़ार प्लाट ये वो सारा कर दिया इस्लामाबाद जितना बन चुका है पूरा ये चालीस हज़ार प्लाटों पर तकरीबन मुश्तमिल अब जितना फैल चुका है कई मीलों तक फैला हुआ है तो उस जिस सोसाइटी ने ये अनाउंस किया था 40,000 प्लॉट का अरबों रुपए उसने बुकिंग और उसकी सूरत में कमाए उसके पास 7,000 प्लॉट भी नहीं थे टोटल उसको ऐसा ऐसा जमीन खरीद के फिर मोस्टली सोसाइटीज इसी तरह ऑपरेट करती हैं आपकी कि वो अनाउंस कर देते हैं कि हम इतने प्लॉट देंगे इतनी कीमत पे देंगे इतनी किस्तों पे देंगे उसके इश्तिहार आना शुरू हो जाते हैं अखबार में उसके टीवी पे इश्तिहार चलना शुरू हो जाते हैं बड़े रंगीन किस्म के इश्तिहार होते हैं बड़ी खूबसूरत जगह दिखाई जाती हैं बड़े खूबसूरत घर बना के दिखाए जाते हैं अपार्टमेंट्स का इसी तरह से दस दस पंद्रह पंद्रह साल के तक ना पोजेसन मिलता है अपार्टमेंट का मिलता है ना प्लॉट का मिलता है पोजेसन वो उसी तरह से चलता है उसके बाद वो फाइलों में ही रह जाती है सारी चीज़ें फाइल दो लाख की ली तीन लाख की बिक गई फिर डेढ़ लाख की होगी ये बहुत बड़ा फ्रॉड कंटिन्यूसली पंद्रह बीस साल से ये चल रहा है पाकिस्तान में सी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस दिन इश्तिहार देते हैं वो एन के बगैर देते हैं ये एक साथ छोटा सा इश्तिहार दे देते हैं ये एन हमने फ्लां फ्लां को नहीं दिया जबकि वो हाफ हाफ पेज के इश्तिहार छप रहे होते हैं या पब्लिसिटी हो रही होती है सड़कों के ऊपर भी पब्लिसिटी हो रही है सीडीए से इंटरेस्टिंगली सीडीए से वो पे करके एनओसी लेके वो अपने स्ट्रीमर्स लगाते हैं रोड के ऊपर ठीक है सही उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी जो बना रहे होते हैं डेवलप कर रहे होते हैं जो एरिया हाउसिंग सोसाइटी डेवलप कर रहे होते हैं उसका एन नहीं होता सीमर के एन ले, ले लेते हैं एक सिस्टमेटिक तरीके से उसको टैकल करना चाहिए कि अगर आप एन आपके पास सोसाइटी का नहीं है तो आप स्टीमर का कैसे एन ले, ले लेते हैं फिर जब इश्तिहार आता है सी डी एक्टिवेट हो पूछे उनसे कि जी कहाँ से ये ज़मीन कहाँ पर है आपका प्लान क्या है जो उधर ग्राउंड प्लान आपने पूरा बनाया हुआ किस तरह से प्लाट बनाने किस तरह से घर बनाने हैं वहाँ पे एरिया कितना है आपके उसकी प्रौ, हमें प्रॉपर्टी की डिटेल दें ठीक है।, है कुछ नहीं लेते नैब तो जब आएगा तब आएगा ना नैब की बारी तो नैब का नई ऑफिस है नैब की हाल है इस्लामाबाद के अंदर इसी किस्म की बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च हुई नैब से सी से क्लियरेंस नहीं थी उसकी एक माह तक बड़े पैमाने पर एडवर्टीजमेंट हुई लोगों ने प्लॉप पैसे जमा कराए एक माह के बाद सीडी ने कहा जी अब हमने इसको बंद कर दिए एक माह तक उसकी बुकिंग होती रही टीवी पर एड्स चले बारात में छपे लेकिन उस वक्त सीडी नहीं जमा वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू ग्लेरिंग एग्जांपल है इस चीज की कि आपने रेगुलेशन प्रॉपर नहीं की और एट द एंड ऑफ द डे किसको भुगतना पड़ रहा है ठीक है सी का किरदार तो हम लोगों को वैसे ही नजर आ रहा होता है यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक छोटा सा शहर है इस्लामाबाद बहुत बड़ा शहर नहीं है इधर कहीं भी किसी भी जगह पर कोई इश्तेहार लगाओ और बिलखसूस अगर अखबारों के अंदर इश्तेहार आ रहे हो और सी को मालूम ना हो कि जी उनकी नाक के नीचे बैठकर कौन क्या कर रहे हैं और किस तरह की हाउसिंग सोसाइटीज जो है अनाउंस हो रही है क्या क्या क्लेम्स करके अनाउंस हो रही है तो ऐसा हो नहीं सकता कि सी को पता ना हो हाँ आंखें बंद कर लें कबूतर की तरह तो वो बात अलग है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और क्योंकि विफाकी इदारों की बात कर रहे हैं तो विफाकी इदारों के अंदर जो काम करने वाले हैं उनकी एक डिमांड सामने आ गई है बजट करीब है और हर किसी को डेफिनेटली अपनी अपनी पड़ी हुई है कि किस तरीके से इस महंगाई के दौर के अंदर अपना खर्चा पूरा करें एक तरफ तो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर बाथरूम डेकोरेट करने के लिए कई लाखों लग जाते हैं तो दूसरी तरफ मिनिमम वेज होती है हमारी चौदह हजार अब मुलाजमीन ने सरकारी मुलाजमीन ने डिमांड की है सोहेल साहब क्या डिमांड है नहीं कहा माली साल के बजट की तैयारी तकरीबन मुकम्मल होने करीब है अब मुख्तलिफ यूनियंस के पास और सरकारी हों या वो निजी शुभे की
یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز نیشنل پریس کلب کے سامنے ملک بھر کی اکاون مختلف مزدوروں کی تنظیموں نے احتجاج کیا ہے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ہماری مراعات میں اضافہ کیا جائے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے جو مختلف داروں سے ان کے, حق... ان کے حقوق کی حقوق ادا نہیں کیے جاتے اس کے لیے کوئی آپ کوئی اقدامات کریں انہی کے ساتھ ساتھ اب آل پاکستان سیکرٹریٹ کونسل جو امپلائز کی ہے انہوں نے بھی اپنے مطالبات پیش کیے ہیں حکومت سے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت کے ماہت چلنے والے مختلف داروں کے سرکاری ملازمین جو کام کرتے ہیں ان کی تنخواہوں میں پچیس فیصد اضافہ کیا جائے اس کے ساتھ جو ملازم سرکاری وفاقی حکومت کے ملازمین جو ریٹائرڈ ہو چکے ہیں ان کی پینشن میں بھی پچاس فیصد اضافہ کیا جائے اس کے ساتھ جو دو ہزار دس میں پچاس فیصد اور دو ہزار سولہ کا جو دس فیصد ڈھاک الاؤنس تھا وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری بنیادی تنخواہوں میں ضم کیا جائے بصورت دیگر ہم احتجاج کریں گے مطالبہ انہوں نے کیا ہے لیکن حکومت ان کے اس مطالبے کی روشنی میں تنخواہوں میں اور پینشن میں اضافہ کسی صورت نہیں کرنے لگی دس سے پندرہ فیصد تک اضافے کا امکان ہے جو کہ تجویز زیر غور بھی ہے یہ اضافہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو اس سے پہلے بھی ہم نے ایک دن بات کی تھی حکومت کو یہ ضرور کرنا چاہیے جب ہم ایک اکراس دی بورڈ پرسنٹیج ایک رکھی جاتی ہے تنخواہوں میں اضافے سے متعلق وہ تھوڑی ڈسکرمنیشن ہے میرے خیال کے مطابق جو ہائر گریڈ کے آفیسرز ہیں گسٹڈ آفیسرز ہیں ان کی تنخواہ کے اندر اگر دس فیصد بھی اضافہ ہوتا ہے تو انہیں ایک بڑا ریلیف مل جاتا ہے اور جو چھوٹے درجے کے جو ملازمین ہیں گریڈ ایک سے لے کے گریڈ ہم پندرہ تک کی بات کریں دس فیصد اگر اضافہ بھی ہوتا ہے تو ان کی جو جس طریقے سے مہنگائی کی شرح ہے اور خصوصاً اسلام آباد کے اندر لوگوں کو جن مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ اضافہ بہت کم ہوتا ہے تو میرے خیال کے مطابق حکومت کو ایک نئی روایت ضرور قائم کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ لوگ سڑکوں پر احتجاج کرتے رہیں جو لوور گریڈ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں ڈبل پرسنٹیج ہونی چاہیے ایز کمپیئر ٹو جو گریڈ گزٹیڈ آفیسر ہیں گریڈ سیونٹین سے گریڈ بائیس کے تو یہ ہو تو لوگوں کو کسی حد تک ریلیف ضرور مل سکتا ہے لیکن راؤ صاحب یہاں تو کہا جاتا ہے کہ حکومت تو چلاتی ہی نظام بیوروکریسی کے ذریعے ہے من پسند لوگوں کو لے کر آتی ہے ان کو نوازنے کا بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا نوازنے کا طریقہ بالکل ہونا چاہیے لیکن یہ میں پہلے بھی ہم نے ذکر کیا تھا یہ یہ الیکشن بجٹ ہے تو اس لیے میرا خیال سرکاری ملازمین کو تھوڑا سا ہوپ ہونا چاہیے کہ جاتے جاتے شاید ان کو بھی خوش کرنے کی کوشش کرے ویسے تو تھرو آؤٹ دس پرسینٹ سے اوپر نہیں یہ گئے انہوں دس پندرہ پرسینٹ یا ابھی جیسے الاؤنسز اگر ضم کر کے بھی کریں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ جائے گا تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کے یہ مجبوری ہے حکومت کی کہ اس وقت جو الیکشن کے بالکل پہلے والا بجٹ ہے اس میں ان کو کرنا پڑے گا ورنہ یہ خوشی سے کبھی غریب آدمی کو تو ریلیف دینے کو تیار نہیں ابھی تک جو ہمارا ایکسپیرئنس رہا ہے ان کے گورنمنٹ کی پالیسیز کے حوالے سے چلیے گورنمنٹ کی پالیسیز کی بات کر رہے ہیں اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں دبئی گورنمنٹ کی کیا پالیسی ہے نئی پالیسی سامنے آئی ہے ناظرین اکثر اوقات موویز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی روبوٹس نے یا روبوٹک مشینری نے انسانوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے اور وہ بڑا کوئی جابر قسم کی حکومت چلا رہے ایسی کوئی چیز ہم لوگوں کو نظر آنے لگی یعنی پریکٹیکلی ہم لوگوں کو روبوٹس استعمال ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اب پولیس کے اندر دبئی کے اندر دبئی جو کہ پہلے ہی پولیس کی گاڑیوں کے حوالے سے بڑی مشہور ہے یا پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بڑی مشہور ہے اب وہاں روبوٹس یعنی آج سے وہ روبوٹک پولیس آفیسرز تعارف کروا رہے ہیں اور یہ ایک نئی چیز ہوگی ڈیفینیٹلی بات ہے راؤ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح سے روبوٹس کے بارے میں موویز آتی ہیں ایک عام شہری کے ذہن میں تو ہوگا کہ کئی ایسا نہ ہو کہ وہ ٹیک اوور کر لیں اور جو انسان ہے پیچھے رہ جائے ٹوینٹی فائیو پرسینٹ پولیس کی جو نفری ہے وہ ٹوینٹی تھرٹی تک ان کا ارادہ ہے کہ روبوٹس کی پر منحصر ہو وہ ٹیکنالوجی کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی ہے دنیا اٹھا رہی ہے پوری اور یہ خاص طور پہ مڈل ایسٹرن کنٹریز جو ہیں دبئی ابو ظہبی کیونکہ یہ کہہ لے کہ ایک سیاحوں کے شہر ہیں یہ بنیادی طور پہ تو وہ ایک اٹریکشن بھی ہوتی ہے جو لوگ آتے ہیں وہاں پہ جس قسم کی انہوں نے فیسلٹیز دی ہیں ہائی رائز بلڈنگ جس قسم کی بنائی ہیں ٹیکنالوجی کا میکسیمم استعمال وہ کر رہے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہے میں پاکستان کے حوالے سے اس کو جب سوچتا ہوں تو مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگے گا یہ کہ اگر پاکستان میں یہ روبو کوپ ہو تو اس کے کیا فائدے یا نقصانات ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ انسانوں کی طرح وہ جو پیسوں کے لین دین ہوتا ہے اس کو نیگوسیٹ نہیں کر سکے گا وہ بلیک میل نہیں کر سکے گا یہ پاکستان کے لیے بہت ایڈوانٹیجز ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی آپ نے لا کی وائلیشن کی ہے تو وہ مکم کا نہیں کر سکتے آپ اس کے ساتھ اگر کیونکہ وہ اس طرح سے نہ سوچتا ہے انسانوں کی طرح وہ تقریباً آنسٹ ہوگا شریف ہوگا اور بہتر کارکردگی کا حامل ہوگا پاکستان میں زیادہ ضرورت ہے ابو ظہبی کی نسبت لیکن یا دبئی کی ہمارے ہاں سرویلینس کا اور مانیٹرنگ
اتنا تو ضرور ہے کہ دبائی کی حکومت ویسے ہی ہر چیز کے اندر آگے ہوتی ہے لیمبرگینیز ہیں پورشز ہیں ان کے پاس اپنی پولیس کے لیے ہمارے ہاں تو خیر پولیس کبھی کسی ایسی گاڑی پہ بھی ہوتی ہے جس کو دھکا لگاتے ہوئے نظر آتی ہے پیٹرل ہوتا نہیں ہے اپنی جوبوں سے ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایک اچھا قدم ہے ہو سکتا ہے آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان میں بھی ایسا ہو سکے لیکن اللہ نہ کرے کہ وہ موویز والا حساب ہو کہ بڑے کو جابر قسم کی پولیس ہو روبوٹس والی لیکن لیٹس سی فیوچر میں مستقبل میں ہوگا کیا ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹویٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھیے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ و ناصر